ثم حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والمولد النبوي وعيد رأس السنة مع الدليل سبعة والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وليبلغ الشاهد الغائب يبلغ الشاهد الغائب الاحتفال بهذا يعتبر بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين والذي أقامه قيل إنه ميمون بن عبيد القداح وقيل عبيد بن ميمون القداح وقيل إنه في القرن السادس بعض الملوك الجاهلين أراد أن يفعل مولدا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحتفالا أعظم من مولد النصارى ذكر هذا أبو شامة وشكر له وأخطأ أبو شامة في شكره له هذا الصنيع فإنه يعتبر بدعة وهكذا أيضا عيد ماذا يا إخواننا عيد الأم وعيد الثورة كل هذه أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لنا عيدان معشر المسلمين لنا عيدان عيدان لنا عيدان ما هما عيد الأضحى وعيد الفطر وما عداها تعتبر أعيادا جاهلية نبرأ منها والمسلمون ينبغي لهم أن يتغيبوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إذا سلم المولد من ماذا من اختلاط الرجال والنساء ومن ارتكاب فاحشة وسلم من ماذا من شركيات إلى غير ذلك كل هذه الأباطيل ما تدوب إلا لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم